coronamos, we on. Bajaron los kilos, los multipliqué. No me tires, yo no quiero coro. My money way up, tú lo ves. Me siento como Pac. Pac es gordo like Big. Ando en el dime, fumando gelaro. De lejos, you smell that thing. Moviendo birds como Rick. Mira como el Rolly Drip. Todos los cueros míos son thick. Check it out, mi gente, el negro que te lo hace a los cuero, your girlfriend's trending topic. El que se acotó con tu tía, you already know what the vibe is, a negro's party here. Y te traigo una persona que es un pionero del Latin Trap, el Gucci Mane del Latin Trap. Pero una cosa que me descubrí, un nombre que tiene que no sabía, Denver. Ah. El jefe de Skurgan Records. Estamos a ti, usted sabe. Lito que... Quirino. Uy, yo, gracias por tenerme aquí con No, manito, manito. yo, gracias, gracias a ti por, por la oportunidad. Eh, Lito, háblame de tu nombre y cómo tú llegas a Lito Quirino. Like, from Denver to Lito Quirino, how, does, how do you get there? What's I you... mean, you know, Denver is just my real name that my father gave me. Eso es una cosa. Mi papá me dio ese nombre. ¿El papá te dio ese nombre? Sí, entonces. ¿Tú hablaste con él, verdad que sí? I mean, yo nunca le pregunté sobre eso. Eso fue el que hizo de que, que él estaba viendo un juego de vaquebol, me dice mi mamá. Y él le decidió llamarme a mí como el equipo de baloncesto. Yo dije, mierda, el papá mío está lo que hizo. <risa> Tú sabes, los papás dominicanos, ¿qué va a decir su nombre? Para él, él es un dominicano. No, en ese tiempo, él no lo está viendo como una vaina de que del otro mundo. Es que le va a poner un nombre así al hijo mío, ¿no? no. Para él, eso era como mierda, una vaina americana. Ah, una wait, pampara, nadie wait. lo tiene. Frum, so it was, it was actually dope. I fuck with it. Y Lito Quirino came about, because uh, mi apodo es Carlito. El papá mío se llama Carlos. So, como oh, yo soy okay. chi el, el, el chiquito. El, ajá, me decían Carlito. Y de, y de Carlito fue que se salió Lito y Quirino. Vino de ahí para allá, ya con el tiempo, yo jodiendo en la calle, pan con los panas, uva, vino el nombre de Lito Quirino. ¿Tú me entiendes? So, te asociaron el, el, el Quirino. El, ¿Tú me entiendes? Me asociaron el Quirino con el Lito, porque el Lito estaba como solo, le faltaba el guito. Algo para que. Eso, que fue lo, eso fue lo que cambió. Eh, eh, mi imagen como artista, cuando yo le añadí Quirino, ya, todas las preguntas comenzaron. ¿Y quién es ese chamaquito? ¿Y quién es ese nombre? ¿Y quién es? Y ya de para allá eso fue un juidero. Ay, now, did, did you know you were always gonna make it? Like, nah. Like, nah, hell no. Ain't nobody know they gonna make it. You just have a feeling, like, coño, cada vez que tú ves uno de los artistas tuyos favoritos en tarima, así, con, con esa masa de gente, y se te engrifa los pelos, y tú te ves tú mismo. Siendo él, tú dices, coño, tú estás loco, yo puedo, yo puedo llegarle. Pero tú no sabes que tú puedes llegarle. Eso es la fe tuya, loco. Tú, la fe tuya está ahí, ya tú sabes, al 100. Y la fe mueve montaña, manito, no hay más que eso. La fe y Dios, that's it. Tú lo que tienes que ser un creyente y saber en qué tú te estás metiendo para que entiendas cómo tú tienes que proyectar lo que es ser músico. I mean, I was just, talk I was just talking to Richard about this. Hay artistas que no ven un peso por muchos años antes de que lleguen a donde están, ¿no es verdad? Exacto. ¿Cómo tú no te rindes en, 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 ese, en ese empate de quizás 5 o 10 años donde tú no estás viendo nada? ¿Cómo tú no te rindes y sigues? Eso es, manito, como yo te dije, tener esa fe en alto y siempre estar positivo y creer que hay un mejor mañana y que tú puedes lograrlo. Que si tú ves que tú dices, coño, esto es lo que yo quiero. Si tú te pones para esto, full, full, y, te, y, y, y materiza lo que es esa vuelta, tú vas a llegar a ser duro, aunque no sea el mejor del mundo, pero va a llegar a cosechar lo que tú andas buscando. Tú nada más tienes que ponerte para la meta, nega, y, 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 no, y no desenfocarte y perder la fe. De que tú pierdes la fe, hasta ahí llegaste. Ya, yeah, hasta ahí llegaste, nega, porque dime tú a mí. Ahora, eh, muchos te han coronado a ti como uno de los pilares del, del Latin Trap Movement aquí en Nueva York. Y estoy de acuerdo con eso. Pero hay mucho al mismo tiempo que quizá dicen que hay, son otras personas. Y yo me he fijado que tú has sido muy laid back with this. Tú no opinas mucho de eso, te da igual. ¿Por qué tú tienes esa actitud cuando se viene a eso? Porque que yo creo que eso va a seguir corriendo. Los tigres van a seguir eh, escogiendo gente, de que líderes. Eh, los el mundo es así, loco. La, la gente quiere poner el que ellos quiere poner. Si fuera por la gente, el presidente que está no fuera. Ya porque Trump quiere dar dos mil pesos, la gente quiere que Trump sea presidente de nuevo. Claro. ¿Tú me entiendes? Eso, esto es favoritismo, my brother. Esto es una cosa que tú tienes que entenderla. Tú no puedes venir y que no. 
Listo, tú eres el papá. Y después viene otro y dice, tú no eres el papá, el papá es vainita. Pero tú no puedes cogerla con eso. ¿Por qué? Porque esa es la opinión de esa persona, porque lo está viendo de un ángulo que él cree que es posiblemente como él lo está haciendo. Y está bien, amén. Venga, la opinión de todo el mundo es válida. ¿Tú me entiendes? Yo acepto la opinión de todo el mundo. En tal de que no me quieran faltar el respeto a un nivel de que físicamente estamos bien, en verdad, ¿tú me entiendes? Ahora, ¿tú crees que si existe un, un Hall of Fame, vamos a decir, de... Oh, I'm there. You there. Yeah, yeah, yeah. Y si tú no estás ahí... Si yo no estoy ahí, yo estoy ahí. <risa> Llegaste, eso, eso no existe, dije que yo no estoy ahí. Es obligado, la abuela. Es obligado que tiene que llegar. Salo, con el Juan Array, no vamos a tirar para allá los tigres, <risa> le vamos a escribir eso a la mala, dale. <risa> Hall of Fame, está loco. Ahora, um, háblame de la importancia de Nelly, el alma secreta en ayudar el, el movimiento y en la colaboración que tuviste con Anuel. Sí, Nelly. Nelly tuvo que ver mucho con la carrera mía. Nelly fue uno de los primeros que creyó en mí. Shout out Nelly, el alma secreta, que lo quiero pila, ¿no? ¿Sí? Nelly, Nelly es actually una parte grande de lo que él trae también. ¿no? Nelly tiene que ver mucho con lo del trap, porque Nelly siempre ha estado tratando de que eso también fuera algo, como que Nelly era uno de los primeros productores también que estaba en eso, haciendo vida detrás y tratando de que coño, este sonido así americanizado como latino, como que puede, y él creía en eso, nega, él creía en eso, él creía en eso y, y hay que dársela, nega, Nelly ayudó mucho a los pelitos quirinos y un sinnúmero de otros tipos, ¿tú me entiendes? Y de esa cooperación que estuviste con Anuel, háblame de ella, Coronado, que fue, fue un tremendo palo, ¿Por qué, no ha, ¿Por qué no ha habido otra colaboración dura como esa con Anuel? En verdad, Anuel ahora me invito a la mujer del tubo, una, una niña. Yeah, una I, think, niña. I, think, I, think ba, I think it's a boy. It's a boy, boy right? right? I think All right, shout out to Anuel y Carol G on the baby. Beautiful baby, too. Um, en verdad, nigga, it's not, it's, you gotta understand, right now, él está eh, eh, en lo que es el proceso de que su mujer dio luz y todo eso son, ¿verdad? Eso está, tú me entiendes, cuando él salió de preso, que él hizo en Nueva York, él hizo el United Palace. Uh -huh. Yo lo hice dos veces consecutivo con él. Dos veces consecutivo, el día de mi cumpleaños y el día antes. Y la gente que uh, cuando estaba todo el mundo ahí, más de 3.000 gente y pico, Facts. cantando, tú me entiendes, eso es like, what, ya niggas forget about that. Like, he, he just got home, empezó su primer tour, que le dieron un saco de millones por él, and put me right on it. So it's like, ya niggas, it's like, ustedes tienen que ver, esto no es de que... When y'all want it, esto es when, when, when God puts it like, yo, ahora it's time, come on, God in. Eso va a pasar, nigga, it's just gonna unite. Right now he's going through that process, so I know as soon as all that shit is, we gonna situate, porque nosotros estamos activos, nosotros queremos ya, ya mismo trabajar una vaina, le vamos a dar una sorpresa a los fanáticos, que yo van a decir, diablo. Claro, para que se callen, pum, tapa boca, tranquilo. Tapa boca, tranquilo. Claro. Ahora, yo sé que en, en este negocio, quizás todos los negocios salen eh, bien o terminan bien, right? Háblame de tu experiencia cuando estabas con Joy I Music y Shake the Black. Bueno, yo todavía estoy con Shake the Black. Shout out to Henry, that's my manager. Okay. Um, eh, eh, yo, Yai, Jimmy, shout out to Jimmy Free Yaga Yai, my brother. We had a great, a great situation. Eso fue algo orgánico que pasó y se dio. Y yo estoy muy agradecido de que eso se dio como se dio, porque gracias a eso estamos hoy donde estamos y vamos a seguir subiendo. ¿Tú me entiendes? En verdad, ah. lo de yo y I was, was something that needed to happen and it was a good thing, you know, saying shout out to Jimmy. Fine. Now, you know, I think, you know, sometimes we, we go into, you know, different places to explore different colors, right? Trata sonido diferente. Eh, y si te dripeando con... Steve Lee. Steve Lee, un productor de, de, de Europa, Europa. Y right? No ha, no ha salido eh, el álbum porque ya lo, lo terminamos de materializar, pero, you know, it gotta come out right. Con todos los videos, I'm trying to go to Europe, shoot that, that single song del, del álbum allá con Steve Lynn, yo con un decapotado, un uh. mentón, tú me entiendes, yo quiero hacer la movie, so, ese proyecto va a salir ya mismo, y nosotros le vamos a hacer un regalo a todos los fanáticos, que es hacer t-shirts de dripeando para mujeres y para hombres y para niños, y regalárselo gratis a uh. todos los fanáticos míos, eso es un regalo so. que yo se lo voy a hacer, de que ese CD salga, yo, yo voy a sacar de mi bolsillo, para hacerle en casa mil por los esa gente. Tranquilo. A los fanáticos y mandárselo a su casa. ¿Saben tú en Chile? Frum de gratis. Recoge eso. Ahora, yo, yo the Latin Trap Gucci Mane. ¿Cuándo viene una colaboración con alguien del mercado eh, anglo? Yo creo que se dice. Americano. Sí. 
I would, I, would, I would personally like to see that. I would like Tenemos to see that. algo con, con 147 Cowboy. I got mm -hmm. a song with Cowboy. I got a song with, with, with Fetty Wap. Me, Messi, and Tally. We got some shit with Fetty Wap. Um, déjame ver. Eh, ahora mismo se está hablando, una, se, se está hablando una, una posible colaboración con Fabio Foreign y Sosa Geek. Sosa Geek, el pana de Fabio Foreign, el otro. Mm -hmm. um, vamos a hacer algo con On Point Like OP que esos son del coro de los GS9, ¿tú me entiendes? Eh, yeah, we got a couple of the songs que vamos a hacer con un par de americanos ahora mismo, que, que cuando ustedes oigan, se van a curar pila, yo tengo un par de vainas bajo la manga bacana. Ahora, eh, hablamos de, de artistas teniendo que trabajar tanto para ver un peso en esta industria, right? Pero tú de alguna manera u otra tienes 3 millones de listeners monthly, right? That's Vive great. de esto. Yeah. No, ¿verdad? Gracias, eh, ahora, ahora vas a tener un tour en Florida, yeah. right? How do you do it without having a, a label behind you? It's, I'm not gonna lie, it's not, it's not easy, it's a little harder, but you just gotta be disciplined. Uno ha pasado pila de trote, claro, obviamente, nosotros, we didn't have this, no teníamos esto planeado, de que, que íbamos a saber el negocio, que teníamos que aprendernos de esta forma, que esto. So, se dio como se dio, y ahora nosotros le llegamos a lo como el negocio, todos los por ciento, regalías, que esto, uh -huh. que publishing, que, que tú me entiendes, sound exchange, que son trust, que, que toda esta vuelta, que tú tienes que bajar, que audium, que toda esta vuelta, like your own district, que your own city baby, whatever you're doing, you feel me, if you're independent, you have to do all these things. Pero, if you were a label, they basically do it for you. Exactly. So I like what I got going on right now, independent, because what me, Richie Cruz, Henry, and the team is doing is, you know, getting in the game, sin tener que estar with niggas, you know, dándonos de que mano ni nada, we gon' get it out the muck, how we came, como entramos, vamos a seguir como entramos, y después cuando terminemos de entrar el pie, el cuerpo y la cabeza y toda la vuelta, <risa> entonces hablamos con los labels, y ellos, ellos lo que quieren, todavía están llamando, dicen, no, que uh, lo que ellos están dando, no anden no. eso, manito, hasta que a mí no me ofrezca lo que yo quiero, I don't want no label, que yo estoy bien independiente. We don't need a label right now, but, We, you know what I mean? We, 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 we listening. We listening. We, we listening. We, we, we listening. You know what I mean? We listening. Están poniendo atención. Ahora, yo creo que, you know, una de las cosas muy importantes de ser artista también es ponerse en una posición financiera, ¿no, verdad? Exacto. Heavy, donde tú Aprendes puedes... Aprendes el joseo. Si Exacto. usted no le está llegando, dice que aprenda a josear como un artista, porque yo soy yo, y tú no me ves a mí, dice, eh, eh, con una depresión, una, una panchería, dice, nenera. ¿Tú me entiendes por qué? Porque yo lo que soy un joseador, my brother. Yo diario, mi manager, ninguno del equipo mío de manejo ni nada de eso, me tienen que estar me dique, llamando. Lee, ¿tú comiste? ¿Qué es esto? Yo soy un tigre, nigga. El que es tigre y se mete en un negocio, Aprende. tiene que aprenderse los huecos hasta que se dé. Los huecos tiene que aprender todo hasta que se te dé la vuelta para que tú sepas picar en lo que tú llegas. ¿Tú me entiendes? Cruzar el puente. Porque es que el puente no está de un minuto a otro minuto. Ese puente Facts. está... Es a long, es a long Facts. bridge. Facts. Mami. Right, so uh, I was going with this question is that, you know, a veces la, la cosa de la vida eh, nos ponen como un pretexto para yeah. no, pa no llegar, right? And I'm, and I'm asking you this is like, you know, how has your daughter, you know, really had an impact in la música que tú estás produciendo? Wild, it's like super different. I, I don't do the same music I used to do before. Ma, así hablando. El, pero ya estoy de vuelta, frequeando el lobby porque los tigres ya me sacan de la casilla. Pero yo cambié el formato de que la hija me salió porque yo digo, coño, la hija me oye la música mía. Yo necesito que ella oiga canciones como Recuerdo. Yo recuerdo. ¿Tú me entiendes? Canciones que ella diga, mierda, hay un mensaje. Me están enseñando algo. No habla de que los kilos bajaron, que viene, viene que en el 23. Una chamaquita de 5 años yendo de que los kilos bajaron. Va a seguir. It's, it's not right. So yo cambié el formato. No dije que, que me puse de que como la monja, no. Todavía hago mi vaina, pero todo con doble sentido, que, es, que se pueda cantar, que la juventud la pueda cantar sin tener que el, el, el viejo de al lado y que... No, okay, ay, eso, eso no diga es, eso. Exacto. Exacto, eso está todo frío, ¿no? Ella me impactó mucho, ella me ayudó mucho y me está ayudando porque por ella que yo estoy ya está más de pinga. All right, now, in, in, in an interview, like, yo creo que fue con el guru, um, tú hablaste sobre your lean consumption, right? Yep. And the crazy thing with your Sprite right now. Um, clean one. Eh, you, know, you know, what brought you to that change? You know, y, y por qué fue que tú... That's how I got skinny up porque solté todo. What brought me to that change? What brought me to that change was life experiences. 
you know, experience my own life experience with, with the substance, mm -hmm. like everybody else. Like, look, Nicky Jam had an interview that he was crying, bro, talking about the Percocets and all that shit. Oh, yeah, and, 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 and that shit really touched me. Like, you feel me? Like, I went on the Guru interview, and, and I did that interview, and right after that interview, Nicky Jam had followed me. I guess when he seen the interview, he like, going, you're like, and he felt him as a kid explaining something to the masses so they can understand this is not something you play with. Nah, they don't. You hear me, you hear me rapping about it and all that, you hear Future and all these niggas rapping about it, but that don't mean that you could go ahead and use or abuse that substance because you don't understand that before you get into something, find out what it is. You know what I'm saying? Because you just can't go blindfold into something and just be like, coño, I'll figure it out later on. No se puede. Tú tienes que saber lo que tú te estás metiendo. Me, I grew up in esa cultura, so I'm a different type of breed, you feel me? Not that, it, that is useful for you to do esa sustancia. Like, los tigres tienen que saber el límite. Y eso no es algo para el cuerpo, ¿tú me entiendes? Eso te lo receta el doctor cuando tú tienes vaina de no poder dormir mm -hmm. y cosas eso, like teaspoons. Los tigres quieren venir a Pose. six, nigga, 100 teaspoons. You overdose on a, on, a, on, a, on a substance over and over and over and over and over. It doesn't work. So it's like, el mensaje es like, don't do no fucking lean, nigga. Don't do no drugs. If you could do weed and you could cut weed, cut weed, nigga. Facts. Fuck all that, my brother. Because al final, el, el templo de uno, el cuerpo. Y si el templo tuyo está de granado, tú está de granado y, and you're done. Your life is just over. You just ended it. Planchado. You get what I'm saying? So niggas got to understand. So un mensaje para los chamaquitos. No se lleven de nada eso de que, que los tigres están hablando en canciones. Hagan su propia regla de su vida. Like, creen su propio path. Don't be followers, my nigga, because yo no don't follow. Whatever I do, yo lo hago a my will. Yo no voy a decir que hago lo que el otro está haciendo. Porque otro haciendo. quiera. None of that. Ahora, you know, hablando de que, you know, del, del, del vocabulario que se usa en, esta, en estas canciones. Yo, do, you, do you think you need to be from the streets to be a trap artist? Ah, you don't need to be from the streets because there's a lot of snitch niggas y esto y el otro in, within the music. So, mm -hmm. obviously, you don't got to be. Valid point. All right. But... If you are from the streets and you are a trap artist, sale más bacano because it go hand in hand. It was real. Mm -hmm. But see, if you're not from the streets, it's like, it, it como like when they find out your resume, damn. Now you're going to have to choose if you're going to want to feel <laughs> some type of way when the fans come to a volver to me. Y esto también le que tú hablaste. Y esto es de cap. Mierda, agarran. Oh, yo me recuerdo cuando estaban galleteando vainitas con totones. Oh, shit, pero frum, viral. ¿Tú entiendes? So it's like you got to keep it real to yourself. Me, I always keep it real to myself. Yo no soy de que, que loud mouth. Yo soy tranquilo, collective, humilde, uva. Niggas cross the line. Claro, we going to smack niggas. This, all that, pero... We avoid and we we good to people because we manega nosotros the human race is like one race, bro. It's esto no es de que the blacks, the eso no existe. Somos uno, nega. So if you can like like um um like know how to like deal with with, with situations, más mejor es eh, eh, más bacano porque en verdad la vida te sale más bacana. Dime tú a mí qué problema tú has ido de llevar bien en tu vida. ¿Qué problema tú has ido de, de, ese, de ese famoso artista? No, Nada. Why? Because he, he goes about it real from the heart. Like, he's mad humble. He really be good to people. He's not extra. He just, like, what people want, nigga. He gives you he's comfort. A he's, he's a people's people. person. So, tú tienes que ser people's person para que tú puedas vivir tu vida larga, manito, y llega a los 80, a los 90. Y vaina, bueno, I'm a people's person. Yo estoy con todo el mundo. Yo, everybody fuck with me, this and that. And we're going to keep it like that. Why? Because I know the value of, of what I'm doing, nigga. And you got to give yourself value. You can be like a ratón, de que discutiendo con todo el mundo, y haciendo un trozo de... Todo, toda la bulla, siempre es un show. It's not, it's, it's, eso es vaina de ratones, my brother. Tú me entiendes, you will never see me en ningún chisme. Ni si me viste en un chisme, that shit was like the realest you could ever see. Like, oh shit, Lito ha actually had a problem with that. Un proyecto que hablaron sobre tú, Tali y Mesías. Ooh. How's that and is that coming soon? Yeah, it's all about need, but I think that's gonna come within like more in the near future. Why? Because Todito nosotros, we just finished like and still like 80, 70 percent in con el negocio de nosotros correct. Mm -hmm. So when it's 100 percent on all our end, then that's that's popping out 100 percent. Esperen eso, tal y me silito, es un proyecto que cuando salga, it's like damn. 
we should have been on that project. You should have been on the project before. This is like the Wu-Tang. This is like Rough Riders. This is like Rockefeller. Them niggas just drop. Diplomats. They just drop, nigga. We got to be part of that. Y el que no es part of that, it's all yeah. good. Just know. It's going to be epic. Ahora, para acabar esto, right? Eh, Tal hizo un, un famoso live. Yeah. Que prendió, Viral. Viral. prendió la calle de Nueva York, no del cap. norte completo. No cap. Esa eh. entrevista... Got niggas again, like traffic. Exactly. Yeah, like, oh shit, now, nah, el movimiento está activo allá de Nueva York. So, ahora todo el mundo está. Está mirando. Y ahora los bloggers están activos de nuevo de Nueva York. Están comenzando a salir todito, a hacer pila de entrevistas. Y nosotros estamos para esto, oye, nega, vamos a apoyar el movimiento de aquí. Man. Ahora, here's my thing. ¿Tú crees que esta llama que él prendió va para largo o va para corto? Va para largo, nega. Los tigres lo que quieren es cuarto y nadie quiere estar atractivo. So, llégale. Tú vas a ver pila de artistas uniéndose. Aunque no se lleven. ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que eso hace. Esto no es de que, de que esto es como los judíos y los blancos. Ellos no se llevan por hacer negocio. ¿Por qué? Porque por eso es que están ricos. Nosotros estamos en eso. Yo soy judío. Ustedes saben lo que eso quiere decir. Estoy Estamos en cuarto. De eso. Estamos en cuarto. ¿Tú me entiendes? Me voy a hacer los rolitos como los judíos para bajar como es. ¿Me entiendes? Um, just before we get out of here. Um, Tú tienes eh, un proyecto con el menor del Bronx, I believe. Like Me, featuring Menor Bronx. Es un sencillo mío que viene ahora mismo. Esperen ese sencillo que viene full y tengo un tema con tal y que viene ahora también que no le voy a dar nombre es otra vez otro flow que iba a los tigres y esos flow para que mm. vean lo que si sí, venimos otra vez fuego y una canción que yo creo que puede ser un placement durísimo para el juego 2k 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 es un sencillo es un trap man and, and I think man I'm, yo le estoy dando lo que es Lito Quirino when I came out the hungry Lito Quirino mm. muchos tracks ahora mismo it's a lot of hungry shit porque que yo estoy I'm showing I'm giving niggas my pain we coming hard now man buckle up baby mi gente, eh, you already been here. You already know what the vibe is. At Negros Party, Lito Green in la casa. Yo. You already know what it is. No se olviden suscribirse, no se olviden dar like, no se olviden compartir toda la vaina. Solo aquí en Al Oscuro TV. Y este que te habla, Negros Party. Juanito. mil emprende, hijo de su madre. Wow. Yo nunca vi tan cerca de tanto cuarto. <laughs>